die Geldschleusen werden mehr geöffnet denn je. Und das birgt große Gefahren für normale Anleger, gerade auch für Bankguthaben, Lebensversicherung, Bausparen. Aber jeder Anleger ist jetzt im aktuellen Umfeld gefordert, das zu beobachten und das auch kritisch zu durchleuchten. Denn diese Informationen, die wir heute durchgehen, die wirst du so von der Politik und auch vom Bankenwesen nicht bekommen. Die haben keinerlei Interesse daran, dass du über solche Dinge nachdenkst. Deswegen ganz, ganz wichtig. Deswegen schön, dass du heute wieder dabei bist. Herzlich willkommen zur Faszination Freiheit. Wie jeden Freitag heute ein ganz wichtiges Tippvideo ist wichtig für dein Geld, wie viel du zukünftig noch haben wirst oder auch eben nicht. Und deswegen, ja, herzlich willkommen, wieder alles richtig gemacht, heute wieder einzuschalten. Und wir schauen uns jetzt mal erstmal zunächst an die Geldmengenentwicklung an der letzten Jahre. Und da sehen wir hier zum einen mal die in der Eurozone Geldmengenentwicklung, die ebenfalls schon gut nach oben gegangen ist und sogar noch getoppt von der Weltleitwährung Nummer 1, dem US-Dollar. Da ist circa ein Viertel von allem Geld, was jemals gedruckt wurde, im letzten Jahr dazu gekommen. Und jetzt einfach mal gesunder, logischer Menschenverstand. Also wenn einfach die Geldmengen komplett nach oben gehen und dein Guthaben, sagen wir mal 100.000 Euro oder 10.000 oder eine Million, was eben auch immer, bleibt gleich, hm, bist du dann in diesem Kontext Gewinner insgesamt, relativer Gewinner oder bist du relativer Verlierer? Ganz klar, wenn die Geldmenge einfach nur nach oben geht und dein Guthaben bleibt gleich, dann ist das relativ ähnlich. Das ist auch übrigens der Punkt, wo geht eigentlich dieses ganze Geld hin? Ja, ganz einfach. Es geht an Staaten, es geht an die Finanzeliten, das Finanzwesen auch insgesamt. Die Banken saugen sich dann voll, damit sie auch jetzt erstmal weitermachen können, dass sie die ganzen Kreditausfälle kompensieren können. Und es geht dann auch an Großkonzerne. Mal die Frage, wie viel von diesem Geld hast du eigentlich erhalten? Also ich persönlich habe davon rein gar nichts erhalten oder gesehen und ja, wahrscheinlich wird es den meisten genauso gehen. Die breite Messe sieht davon gar nichts und ist die relative Verlierer davon. Das ist Teil des Spiels, so ist es übrigens schon immer gelaufen, das ist nichts Neues. Ne? Es sind einfach nur wenige, die sich damit beschäftigen, herzlichen Glückwunsch, du gehörst mit dazu, die können davon profitieren, die gehören zu den Gewinnern insgesamt und die breite Masse gehört zu den Verlierern. War schon immer so, ist also auch nichts Neues, kann man jetzt sagen, ja, ist ja nicht fair und tralala, verstehe ich 100 Prozent, aber letztendlich ist es auch nichts Neues. Ne? Also Henry Ford hat damals schon gesagt, wenn die Menschen das Finanzsystem verstehen würden, hätten wir eine Revolution von morgen früh. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man sehr, sehr genau, was er damit gemeint hat. Ja, also hier, Geldmengenentwicklung geht Richtung Norden. Auch die Notenbankbilanzen, die schauen wir uns im nächsten Schritt hier an, gehen ebenfalls Richtung Norden. Also Notenbankbilanzen, was heißt das? Noten Banken intervenieren beispielsweise, um bestimmte ja, Prozesse zu initiieren oder bestimmten Marktteilnehmern zu unterstützen. Ja, kann man jetzt sagen, ist es sinnvoll oder nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall hier mal natürlich Ähnliches. Das Geld geht nicht an den normalen Bürger, sondern es geht dann an Großkonzerne beispielsweise, es geht an Banken, es geht an Staaten ja, und damit nicht an den normalen Bürger. Es geht also an das Großkapital letztendlich. Und die Frage ist immer, wie viel Substanz steckt dort dahinter? In der Eurozone ist es mit über 7 Billionen Euro schon erheblich hoch. Das ist bedenklich. Wir kommen mehr und mehr an die Gesamtwirtschaftsleistung, was die gesamte Eurozone in einem Jahr produziert. Und die Wirtschaftsleistung stagniert ja eher oder ist teilweise auch negativ, teilweise noch leicht positiv. Kommt ganz drauf an, wo wir jeweils sind. Ja, ist auf jeden Fall natürlich nicht so eine feine Geschichte, wenn dann dort stark interveniert wird und innerlich die Währung ausgehöhlt wird. Und das ist etwas, was wir bei der Quantität aber nicht sehen. Und zwar, was ist die Qualität dahin? Und die ist ganz entscheidend. Und der Eurozone, naja, wird sehr, sehr stark beispielsweise an Länder wie Italien finanziert, damit diese noch irgendwie weitermachen können. Also eigentlich am normalen Märkten werden die bereits insolvent oder müssen extrem deutlich höhere Zinsen zahlen, was ebenfalls Gift für die wäre und dann eben auch diesen Verfallprozess beschleunigen würde. Die Märkte werden einfach beeinflusst wird etwas getrickst dort, damit das Ganze noch irgendwie weiterläuft und damit wir noch irgendwie einigermaßen Ruhe dort drin haben. Aber im Hintergrund brodelt es und wie, wie innerlich ausgehöhlt die Bilanz ist, die können wir von außen nicht sehen. Na, auch hier in, bei der US Fed ebenfalls deutlich nach oben gegangen, auch bei der Schweizer Nationalbank, aber auch hier dieser Unterschied, Schweizer Nationalbank hat beispielsweise auch Aktien und wirkliche Substanzwerte dahinter, wie sich diese auch im Fall der Fälle entwickeln, sei es mal dahingestellt, aber hier ist eine andere Substanz dahinter als Staaten, die möglicherweise eigentlich schon pleite wären. Na, das ist schon mal ein größerer Unterschied und dadurch werden Währungen von innen ausgehöhlt. Und das sind Prozesse, die wir mehr und mehr jetzt sehen, im Hintergrund laufen, was man nicht im Vordergrund direkt sehen kann. Und deswegen die meisten Menschen ja auch noch glauben, naja, es wird doch schon irgendwie noch alles passen. Das heißt, dass wir mehr Richtung Inflation, auch potenzielle Währungsreform möglicherweise gehen, das können wir hier als Indikator definitiv ablesen, dass wir in diese Richtung hier gehen. 
Ja, und dann, was die Notenbanken können, hat sich der EWF gedacht, ach, das können wir doch schon lange. Also hier wird auch Geld gedruckt, das heißt, die Mitgliedstaaten müssen hier in ihren jeweiligen Währungen Einlagen machen und dann gibt es eben Sonderziehungsrechte und dort werden Kredite an Entwicklungsländer hinausgegeben. Ist für den EWF natürlich auch schön, haben sie auch gleich Kontrollier. Äh, Rechte dort auch in anderen Ländern und können dort eben auch mit beeinflussen. Also das heißt, was einfach passiert, ja, mehr Geld drucken, mehr Verschuldungen. Ähm, es versickert letztendlich dann bei den Eliten dort an die breite Masse, kommt nichts hin. Und ähm, dort werden die Probleme immer größer. Wir hatten hier beispielsweise, haben wir ein gutes Beispiel dort. Also es wird jetzt auch wegen ähm, scheinbaren Betrugsversuchen, aber ich meine, das ist immer klar, dass überall, wo es Geld dazu holen wird, das ist ganz normal, dass überall betrogen wird, aber jetzt wird das ja erstmal eingestampft mit den ganzen Hilfsmaßnahmen, aber deswegen vielleicht auch hier so eine ganz, äh, so, so eine Anekdote, vielleicht haben wir ja auch ein paar Teilnehmer, die es auch beantragt hatten, haben die überhaupt schon mal irgendwelche Antworten erhalten, wir hatten hier bei unserer Investorenreise hier in Paraguay einen Eventunternehmer mit dabei, also wirklich die Branche, die es unverschuldet am stärksten mit getroffen hat. Und äh, Unternehmer auch mit ich glaube, für 100 oder wenn nicht sogar 1000 Mitarbeitern dort, also sie machen Großveranstaltungen, Großmessen etc. Und der hat mir noch erzählt, ähm, er hat hier auf die, er hat dann dort die Sachen dann beantragt, er hat nicht einmal eine E-Mail-Bestätigung erhalten, nachdem er die Daten eingegeben hat. Nicht einmal eine E-Mail-Bestätigung, geschweige denn die Antwort, geschweige denn nur auch einen einzigen Cent. Also das einfach mal, kann ja vielleicht Zufall sein, hey, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall. Ähm, wo dieses Geld ankommt, ist nicht beim Mittelstand, es ist nicht beim normalen Bürger, sondern es kommt beim Großkapital an. Das heißt, das ist Teil des Spielchens. Es ist wichtig, das zu verstehen, auch um die Gesamthänge insgesamt nachvollziehen zu können. Dann, Bundesbank hat seit 1979 das erste Mal keinen Gewinn gemacht. Bundesbankbilanz ging ebenfalls um 42 Prozent nach oben, ist also ebenfalls nach oben geschossen, wegen den ganzen Rettungsmaßnahmen, wegen der ganzen Situation. Also es sieht auch nicht besonders gut und rosig aus im aktuellen Umfeld, also ebenfalls eine eher, eher negative Entwicklung. Dann ebenfalls Deutsche Rentenversicherung, ja, präsentiert vermeintlich erstmal tolle Zahlen, hat also 2 Milliarden zugelegt auf äh, knapp 224 Milliarden Beitragseinnahmen. Das klingt natürlich super, ne? der fällt in der Brandung, da werden dann auch immer die Zahlen dementsprechend präsentiert. Ja, wenn man dann aber selber, und das muss man umständlich nachrechnen, mal anschaut, naja, wie viel ist denn, sind denn die Gesamtausgaben, ähm, da kommen wir hier auf fast 300 Milliarden und das heißt, es fehlen fast 75 Milliarden Euro. Ja, und die müssten quersubventioniert werden, das heißt durch andere Steuern. Und jetzt das Blöde ist, wenn du dich ein bisschen mit Demogra Demografie beschäftigt, weißt du, in, in Deutschland sieht es, oder auch generell in der EU, sieht es ja nicht wie eine Pyramide aus, das heißt sehr, sehr viele junge und wenig ältere Menschen, die dann Beiträge halten wollen, sondern das geht ja mehr und mehr Richtung Dönerspieß. So, das heißt, wir haben dann oben deutlich mehr als unten. So, das funktioniert halt nicht so wirklich, weil es kann halt da einfach nur das verteilt werden, was da ist. So, das heißt, also wir haben immer weniger Steuerzahler auch, ja, weil die ja dann ähm, nicht, mehr, nicht mehr viel Steuern zahlen, die älteren Menschen, gerade wenn sie im Rentenalter sind, haben wir deutlich unten weniger. So, und wir brauchen ja jetzt schon eine Steuersubvention, damit die deutsche Rentenversicherung überhaupt auszahlfällig bleibt. Also pff, allein das ist schon eine tickende Zeitbombe. Und ja, die wenigsten denken darüber nach, beziehungsweise, naja, es wird schon alles irgendwie wieder gut gehen. Und dann auch Thema Banken und Lebensversicherung. Wir haben da haufenweise Tippvideos auf unserem YouTube-Kanal, schau dir diese gerne an. Da haben wir sehr, sehr viele Tipps und Tricks, sehr, sehr viel Aufklärungstätigkeit. Wir wissen nicht im Hintergrund, was im Bankensektor exakt passiert, dass es dort nicht rosig aussieht. Das kann man sich ausmalen, dass viele Kredite, gerade auch vom Mittelstand dort draußen ausfallen, mehr und mehr kommen werden. Ja, das ist absehbar. Ich glaube nicht, dass wir kurzfristig hier große Turbulenzen sehen werden, denn die Politik und die Notenbanken werden alles tun, um das Ganze zu verhindern. Die drucken ja schon massiv Geld, es wird weiter ausgeweitet. Die Frage ist nur, irgendwann kommen wir da an einen Punkt hin, wo es einfach offenkundiger wird und wo eben auch der Otto Normalbürger sich vielleicht mal die Frage stellt, ist das alles so gesund und ist das alles gut so? Ja, und bis dahin sollte man vorbereitet sein. Das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Ich persönlich habe meine Schäfchen im Trockenen. Ich hoffe, du ebenfalls. Und das ist die Quintessenz. Kümmere dich um dein Zeug. Ja, kümmere dich um dein Geld. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Kümmere dich um deine Familie. Grundsätzlich in allen Lebensbereichen, aber bitte auch gerade beim Thema Geld und Finanzen jetzt hinsehen, weil ansonsten kann das sehr, sehr bitter und sehr, sehr schmerzhaft werden, wenn man es mit der Vogelstrauß-Taktik versucht. Also von dem her, bitte ja, kümmere dich um dieses Thema in Sachwerte, in gute Sachen hier zu investieren. Wir haben haufenweise Tipps und Tricks. Schau dir einfach mal ein, zwei Stunden auf unserem YouTube-Kanal Videos an. Nimm bei unseren Events teil, auch unsere Kurse. Wir haben da so viele gigantische Feedbacks von, von den Teilnehmern dort, die wir am laufenden Band hereinbekommen. Also ähm, dann äh, bist du auf jeden Fall 
ähm, viel besser aufgestellt sein als die breite Masse, die noch äh, Friede, Freude, Eierkuchen glaubt, dass hier alles in Ordnung sei. Also von dem her, wenn dir das Video gefallen hat, bitte teilen. Viele Menschen haben von solchen Dingen leider noch keine Ahnung. Und liken, kommentieren gerne. Ansonsten, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und denk dran, ja, es gibt immer Chancen im aktuellen Umfeld mehr denn je. Für die Menschen, die sie sehen und dann ergreifen und packen. Und das ist genau Teil unserer Community, dass wir darauf hinwirken. Und deswegen können wir auch sehr positiv sein für die Zukunft, auch wenn, wie gesagt, nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also ansonsten, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Dann wieder ein spannendes Tippvideo, versprochen. Bis dahin, Namaste, herzlich, dein Thorsten Wittmann.